Tutaj mam odtwarzacz CD samochodowy. Dzisiaj go dostałem, kolega go przyniósł. I nie przyjmuje płyt. Dlatego już zacząłem nawet się za rozbieranie, ale pomyślałem, że być może i Wy będziecie chcieli poznać wnętrze tego radio odtwarzacza samochodowego. No i jak widać to urządzenie jest bardziej zaawansowane. Tu mamy ekran do nawigacji. O, odbijam się ja. I DVD. Jeszcze nie rozebrałem mechanizmu do końca, tylko zdjąłem kawałek pokrywy i już widzę, że ktoś na siłę próbował włożyć płytę do środka. Być może jest coś połamane. Trudno mi powiedzieć, czy naprawa tego urządzenia będzie możliwa. Moi drodzy, otóż ktoś w tym mechanizmie już yy, maczał palce. Widzicie? To są pola zabezpieczające laser przed uszkodzeniem przy wyjmowaniu tej taśmy i zawsze się je zwiera podczas wyjmowania tej taśmy i widać, że ktoś tu już lutował. No ktoś to bardzo nieudolnie złożył. Nie mam niestety dostępnego schematu montażowego tego urządzenia. Będę musiał się domyślać co i jak jest pomontowane, znaczy powinno być pomontowane. Widzicie ten opis tutaj. Ktoś to sobie już opisywał i robił. Może mu ten odtwarzacz nie działał i próbował go w jakiś sposób zmontować i popełnił błąd. I po prawdzie największym problemem było nieprawidłowe złożenie tej dźwigni. Tutaj mechanizm był zablokowany. I mało tego, jak się przyglądam, wydaje mi się, że tu powinna być jakaś sprężynka, która by dociskała te dźwignie. No nie ma. Zobaczcie jakie luźne są tryby w tym urządzeniu. Dlatego nie lubię takich samochodowych odtwarzaczy. Tutaj ta osoba, która <śmiech> popisała te znaczki rzeczywiście nie wykazała się zmysłem yy, technicznym przy składaniu tego urządzenia. No dobrze, spróbuję złożyć, znaleźć przejściówkę do tego radia, żeby można było podłączyć go do mojego samochodu i może wtedy uda mi się to odpalić. Nie włączę do prądu i nie pokażę Wam jak to działa. Ale jeżeli chodzi o mechanizm to mamy pewien sukces. Przedtem płyty nie chciał brać. Przy okazji będziecie widzieć jak to działa w takich odtwarzaczach. Popychamy płytę. To się tutaj rozsuwa takie do czujników. O, płyta sobie wchodzi. Tutaj jest transportowana na tych ro dwóch rolkach. Trafia do końca mechanizmu. O, tu jeszcze to, to Wam pokażę. Trafia na ten odbierak. I w tym momencie powinien zadziałać silnik. A że tutaj jest przekładnia ślimakowa, a ja tam nic nie włożę, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy on to chwyci i, i, i wciągnie do końca. Ale wiem, że jeżeli tam silnik jest sprawny, to bez żadnego problemu on tą płytę chwyci, zaczyta, o ile osoba, która tu grzebała, nie zepsuła laseru. Niestety użytkownik tego odtwarzacza nie dał mi tej przejściówki, tego wtyku. Przyjechał samochodem, zostawił mi radio odtwarzacz i pojechał. Powiedział, zrób coś, może Ci się uda. Zrobiłem coś i to jest wszystko, co mogłem zrobić. Jeszcze to poskładam. Spróbuję może jeszcze tą sprężynkę tam w jakiś sposób tutaj z jakiegoś magazynu coś wyciągnąć. To jest taka sprężynka. No, to jest taka sprężynka tak zawinięta i tu z takim haczykiem. Tak podejrzewam, bo tak jest wycięcie tam. Ona po prostu dociska tą górną tutaj część do... O to. Wyjmijmy płytę. Oddaj, oddaj. O, wyciągam płytę i już informacja, że płyta jest wyciągnięta. No, to jest właśnie... O, jak ktoś będzie na siłę próbował w jakiś sposób przekręcić to, to może zepsuć ten mechanizm, bo jak ona, o, jak ona dojdzie, płyta wsunie się. Znowu te czujki tutaj. No, widać, I z tej strony. Informują procesor, 
że płyta jest w środku i że może tą klapkę tu domykać w dół. No, tutaj są prowadnice do tej klapki. Tutaj jest yy, dźwignia, która ją przesuwa. No, to jest wszystko, co mogę opowiedzieć o tym mechanizmie. No i pewnym wyzwaniem są dla mnie takie elementy. To i to. I nie wiem skąd to jest. Latało luźno w mechanizmie. A to nie mam pojęcia o co tu zaczepić. Muszę, muszę analizować w jaki sposób jest możliwe to do zaczepienia i zrobić. Będzie trochę głowienia się. Jedyne miejsce, które przyszło mi do głowy na tą sprężynkę to jest to tutaj. Nawet pasuje. Natomiast ta sprężynka, żeby cienie zasłaniał, tam w to wyprofilowanie spróbowałem ją wcisnąć. Jakoś się udało. Serwis manual, który znalazłem to po prostu tylko rysunek i rzut płytek drukowanych. Nawet schematu nie ma. No cóż, trudno. Tak to jest, jak dostaję niekompletne urządzenie do serwisu. Mam jakąś specjalną przejściówkę, która jest podłączona do zwykłej kostki ISO. No przejściówki też nie mam, więc nie będę w jakiś sposób tutaj próbował się podłączyć. Tak czy siak nie sprawdzę pod prądem, czy ten odtwarzacz działa. Jedynie co to mogę sprawdzić wciskając płytę, czy mechanizm działa poprawnie do momentu, gdy powinien zaskoczyć silnik elektryczny. Znalazłem sposób, żeby sprawdzić, czy to działa. Zwamy więc płytę. Jak widzimy działa. Zrobiłem to tak, gdzie to jest, że odlutowałem przewód, drugi też zaraz odlutuje. No się teraz już jestem w trakcie przylutowywania. I po prostu do tych przewodów podłączyłem silnik. Działa. Odtwarzacz jest złożony. Tak to wygląda w rzucie ogólnym, bo nie pokazałem na początku, bo się zabrałem za rozkładanie. Nie uruchomię tego, bo nie mam przejściówki. Praca skończona. Zrobiliśmy tylko to, co sobie życzył klient. Czyli umożliwienie wsuwania płyty do środka bez sprawdzenia, czy w ogóle urządzenie działa. Zresztą niedawno to kupił i powiedział, że nie będzie działać, to po prostu zwróci to sprzedawcy. Całe szczęście mechanizm uruchomiony. Teraz tylko trzeba to sprawdzić w aucie. No cóż. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Przestrzegam jednak, przed pochopnym rozbieraniem urządzeń, jeżeli się nie znacie, na mechanice urządzeń elektronicznych. Jak widzieliście na załączonym obrazku, można więcej zepsuć niż naprawić. Serdecznie pozdrawiam.